ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ സ്റ്റാറ്റ് നമ്മളപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോട്ടയൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോട്ടയൽസിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയും കോട്ടയൽസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് മീഡിയൻ ആൻഡ് കോട്ടയൽസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് സൈസ് ഫ്രീക്വൻസി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയനും കോട്ടയൽസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോട്ടയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടയൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോട്ടയൽസ് ഉണ്ട് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് കോട്ടയൽ നീക്കുവല സെക്കൻഡ് കോട്ടയിൽ ക്യൂ ടു നീക്കുവലായിരിക്കും മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനിയും പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എക്സും എഫും അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എക്സും ഫ്രീക്വൻസിയും താഴോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയൻ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോട്ടയൽസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് മീഡിയനകത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സി എഫ് കാണുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടയൽസിനകത്തും എന്ത് വരും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം അപ്പം സെവൻ എന്ന് വരും അടുത്ത സെവനും എയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈസ് നയൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോഴേ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മീഡിയൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫിൻ്റെ ടോട്ടലും കിട്ടി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കണം കോട്ടയൽസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് കോട്ടയിലാണ് അല്ലേ അപ്പം മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആയിരിക്കും എന്ത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അപ്പം എന്ത് വരും സൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആല്ലേ അപ്പം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആയിരിക്കും എന്ത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് വരും സൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അതായത് സൈസ് ഓഫ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്ത്ത് ഐറ്റം എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഈ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് എവിടെയാണ് അടങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് ഫോർട്ടിക്കകത്താണ് ഈ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് അപ്പം മീഡിയനും എന്ത് കിട്ടി പതിനഞ്ച് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ക്യു ടു സെക്കൻഡ് കോട്ടയിലും എന്ത് കിട്ടി പതിനഞ്ചെന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണോ ആദ്യം എക്സ് എഴുതണം താഴോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതണം പിന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുന്നത് അറിയാമല്ലോ എഫിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് എഴുതണം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണത് ഇനി
ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണം ക്യൂ വൺ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരിയസ് ആകുമ്പോൾ സ്മോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീ സീരിയസ് ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം വരും അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐറ്റം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇവിടെ ആണ് അടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് തൈറ്റ് ഏതാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടയിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് കോട്ടയിലൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ തേർഡ് കോട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ക്യു ത്രീയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരിയസ് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു സ്മോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയോ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ്ത്ത് ഐറ്റം ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ്ത്ത് ഐറ്റം ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ്ത്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എവിടാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടങ്ങുന്ന എവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ അവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ക്യു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സും എഫും താഴോട്ട് എഴുതണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതണം അപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസിൽ കോട്ടയിൽ ഡിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തൈറ്റം ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് കോട്ടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് അപ്പം ഞാൻ മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു ആയതുകൊണ്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു മീഡിയൻ എനിക്ക് സൈസ് ഓഫ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് തൈറ്റം എന്നാൽ കിട്ടിയേ അപ്പോൾ തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഫോർട്ടിയുടെ ഇവിടെ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും മീഡിയനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോട്ടയിൽ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ മീഡിയൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോട്ടയിൽ ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് തൈറ്റം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സിനകത്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോട്ടയിൽസിൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ
പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ക്യൂ ടു കിട്ടിയത് അപ്പൊ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് കിട്ടിയത് നോക്കിക്കേ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് അതേപോലെ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടലിനെക്കാട്ടും ചെറുതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വാർട്ടലിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാർട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മിനിമം ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാർട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വണ്ണും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സീരിയസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക